Pak. Oh, Kabupaten Banyuasin kembali menorehkan prestasi di kancah nasional bertempat di MMC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3, Jalan Wahib Asim, Jakarta. Bupati Banyuasin Haji Askulani SHMH menerima penghargaan kategori Best in Local Community Development dalam acara malam inaugurasi Indonesia Visionary Leader Kamis malam lalu. Acara bergengsi tersebut dihadir langsung oleh Menpan RBH Cahyo Kumolo, SH Executive Chairman MMC Group Hari Tanu Sudibyo. Orang nomor satu di bumi sedulang setudung ini mendapat penghargaan kategori Best in Local Community Development Ini setelah melakukan paparan peran visi Bupati Banyuasi di tengah pandemi di hadapan para Dewan Juri pada 9 Maret lalu di gedung MNC Kaupens Hall Anius Tower, Jakarta yang diikuti juga oleh 15 kepala daerah lain yang ada di Indonesia ada program masuk desa dan ini dilakukan setiap Bupati Banyuasi Haji Askolani Jasi SHMH dengan apresiasi Best in Local Community Development. Bupati Banyu Asin Haji Asko Wanijasi SHMH dengan apresiasi Best in Local Community Development. Uh, pertama, di masa pandemi COVID, pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk memaksimalkan daripada sumber daya alam kita yang ada di Kabupaten Banyuasin. Karena Banyuasin adalah wilayah daerah pertanian, tentunya ini yang kita maksimalkan. Seperti kita penghasil beras, kita juga penghasil ikan, dan juga penghasil sumber daya al alam lainnya. Nah, dengan adanya wilayah pertanian kita memaksimalkan semua kekuatan potensi yang ada, sumber daya manusia yang ada ini untuk memaksimalkan supaya ini punya nilai ekonomis yang tinggi. Seperti padi kita suka beras, e, tanaman kedelai, gitu, kita jadikan bentuk makanan-makanan lainnya yang lebih efektif. Dan tentunya penghargaan ini kita persembahkan untuk masyarakat kita Kabupaten Banyuasin untuk menambah motivasi, semangat kerja kita untuk selalu berinovasi kembali apa yang menjadi potensi-potensi daerah kita untuk kita maksimalkan untuk kepentingan masyarakat kita sendiri. Alhamdulillah di masa pandemi COVID yang mewadah di seluruh negeri yang kita cinta ini kita masih dapat mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kita dengan membuat beberapa program kegiatan yang sudah kita lakukan ini ada tujuh program kita dan ada 12 gerakan kita seperti gerakan tanaman sayur bagi masyarakat ada gerakan pemberdayaan perikanan rakyat dan juga ada program gerakan kita untuk memproduksi makanan-makanan khas daerah kita yang kita jual pada masyarakat kita yang bisa menghasilkan nilai ekonomis yang luar biasa dan tentunya ada lagi gerakan ternak ayam unggas karena di masa pandemi COVID di mana-mana terdapat larangan ke kota-kota lain ke luar kota makanya kita sampaikan kepada masyarakat kita melalui pemerintah kecamatan pemerintah desa untuk memaksimalkan potensi uh, perkarangan yang ada di uh, tempat kita masing-masing jadi sehingga masyarakat kita masih tetap bisa beraktivitas sehari-hari dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka sehingga mereka ada gerakan tanam buah-buahan di perkarangan maupun di halaman rumah mereka masing-masing termasuk inovasi masyarakat kita 
untuk uh, syarat sebagai untuk pernikahan saja kita minta untuk menanam dua pohon uh, tanam buah-buahan kepada masyarakat dan masih banyak lagi inovasi yang kita lakukan di Kabupaten Banyumasin terkait di masa pandemi sehingga alhamdulillah uh, angka pengangguran kita turun, angka kemiskinan kita juga sudah mulai turun dengan dampak daripada gerakan yang sudah kita lakukan di Kabupaten Banyumasin yang kita cintai. Epran Banyusin TV melaporkan.